সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টুনাইটে সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছে আলোচনার বিষয় রেখেছে আজ অগ্নি নিরাপত্তা দায়কার এবং এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আমার সাথে আমার অতিথিরাও যুক্ত হয়ে গেছেন আজ স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন নাজমুল আশরাফ প্রধান সম্পাদক টিভি এন টোয়েন্টি ফোর সাবেক সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট দ্য ডেইলি স্টার বার্তা সম্পাদক এন টিভি সাবেক বার্তা প্রধান চ্যানেল ওয়ান আর টিভি এস এ টিভি ও দীপ্ত টিভি সাবেক নির্বাহী সম্পাদক ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন ও প্রধান সম্পাদক যমুনা টিভি এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে অনার্স মাস্টার্স করেছেন নাজমুল আশরাফ নাজমুল আশরাফ স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে এবং সেই সাথে একটু জানিয়ে রাখতে চাই জুমে ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অধ্যাপক ডক্টর আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার চেয়ারম্যান বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র এবং আছেন সৈয়দ শাহারিয়ার আমিন ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্স বিআইপি আপনাদের দুজনকেও স্বাগত জানাচ্ছি অধ্যাপক ডক্টর আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার এবং সৈয়দ শাহারিয়ার আমিন আমাদের সংযোগগুলো একেবারে ঠিক আছে আমি আশা করছি এবং এই আশা রেখেই আমি আলোচনা শুরু করতে চাই যেমনটা বিষয় রেখেছি নাজমুল আশরাফ আজকে অগ্নি নিরাপত্তা দায়কার আমরা একদম সর্বশেষ যে ঘটনাটি শুধু সর্বশেষ বললে ভুল হবে আমরা জানি যে চট্টগ্রামে একটি সুগার মিলে এখন পর্যন্ত আগুন হয়তো বা নেভানো সম্ভব হয়েছে কিনা সব শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেখানকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও আমরা জানি না মানে একেবারে যেন যদি উনত্রিশে ফেব্রুয়ারির কথা ধরে আমরা এগোতে চাই বেলি রোডের রেস্তোরাঁতে আগুনের ঘটনা ছেচল্লিশ জনের প্রাণহানি আসলে শুরুটাই করতে চাই এই যে আমরা নিরাপদ নই বাড়ির বাইরে গিয়ে অগ্নিতে মৃত্যু এটিকে আসলে কোনোভাবে মৃত্যু বলা যায় কিনা হত্যা বলা যায় কিনা সেটি আপনাদের কাছে জানতে চাই এবং এর দায় আসলে কার ধন্যবাদ সোনিয়া হক দায় আসলে সবার আমরা এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দায়ী করি বা কোনো একটি দুর্ঘটনা ঘটলে দুর্ঘটনা হত্যাকাণ্ড সেই বিতর্কে পরে আসছি কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটার পর পরে আমরা যাদেরকে দায়ী করি তারা নিশ্চয়ই দায়ী প্রাথমিকভাবে তারা দায়ী অন্য আরও অনেকে দায় আছে এমন অনেকে দায় আছে যাদেরকে আমরা কখনোই আলোচনায় আনি না আবার অনেকে দায় নিতেও চাই না যেমন ধরেন কোনো একটি ভবনে যদি আগুন লেগে মানুষ মারা যায় বা আগুন লেগে সম্পদ হানি হয় বা আগুন লাগলো কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলো না কিন্তু আগুনের ঘটনা ঘটল সেই ক্ষেত্রে কেন ঘটে নিশ্চয়ই ওই ভবনটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল আগুনের ঝুঁকিমুক্ত ছিল না আগুন যাতে না লাগে এবং লাগলে পরে যেসব ব্যবস্থা থাকা দরকার সেগুলো ছিল না এবং সেগুলো না থাকার পরও দিনের পর দিন সেই ভবনটি ব্যবহার করা হয়েছে বাণিজ্যিক আবাসিক বা অন্য কোনো কারণে ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুর্ঘটনা ঘটার পরে আমরা প্রথমত ভবনের মালিক এবং ভবন ব্যবহারকারী ব্যবসায়ী এর পেছনে যদি কেউ থাকে সেই কর্তৃপক্ষগুলো যেমন রাজু সিটি কর্পোরেশন ফায়ার সার্ভিস এরকম যেসব সরকারি সংস্থা আছে এদেরকে আমরা দায়ী করি এবং এরা প্রত্যেকেই দায় এড়ানোর চেষ্টা করে ভবন মালিক ভবন ব্যবহারকারী ব্যবসায়ী এবং সরকারি সংস্থাগুলো প্রত্যেকেই দায় এড়ানোর চেষ্টা করে অন্যদেরকে দায়ী করার চেষ্টা করে এই ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম হয় নাই ফলে আপনি যতই দায়ী করেন না কেন তারা যদি দায় নিতে না চায় এবং শুধুমাত্র একটি ঘটনা ঘটার পরই এটি নিয়ে আলোচনা হয় আরেকটি ঘটনা ঘটার আগ পর্যন্ত আমরা সব কিছু ভুলে যাই এই যে এখন যে আমরা ধরপাকর অভিযান দেখছি এর আগেও কিন্তু এক একটি বড় ঘটনা নিমতলি বলেন চুরিহাটটা বলেন আপনার এফআর টাওয়ার বলেন সেসব ঘটনার পরে কিন্তু একই কাজ হয়েছে এই দায় নিয়ে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ ধরপাকর অভিযান বন্ধ করা মামলা করা জরিমানা করা এই কাজগুলো হয়েছে কিন্তু সেগুলো চলমান ছিল না এখন আবার নতুন করে শুরু হয়েছে যেহেতু আরেকটি ঘটনা ঘটেছে এতগুলো মানুষের প্রাণহানি হয়েছে এটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে এবং কে দায়ী কার দোষ সেই আলোচনাগুলো আসছে সেই কারণে এই অভিযানটি চলছে এই অভিযান যারা চালাচ্ছেন রাজুক বলেন ফায়ার সার্ভিস বলেন সিটি কর্পোরেশন বলেন বা সরকারের আরও যেসব কর্তৃপক্ষ আছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর আছে তারা এখন যে তৎপরতা দেখাচ্ছে এটা কি তাদের মৌসুমি দায়িত্ব নাকি নিয়মিত দায়িত্ব এই কর্তৃপক্ষগুলোর এটা বছর জুড়ে করার কথা তারা করছে ঘটনা ঘটার পরে এবং খুব বাহাদুরি নিচ্ছে এক একজন কথাবার্তা শুনলে মনে হয় তারা একদম দেশটাকে উদ্ধার করে ফেলছে প্রশ্নটা করা উচিত যে ভাই এই কাজটা কেন সারা বছর ধরে করেন না আর এই যে কার কার দায় বলা হচ্ছে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ দায় তো নিশ্চয়ই আছে যিনি ভবনের অনুমোদন দিয়েছেন যিনি ভবন বানিয়েছেন যিনি ভবনে নকশা করেছেন যিনি ভবন ব্যবহার করেছেন এবং ওই ভবনে বাণিজ্যিক বা আবাসিক কারণে আমরা যারা যাই যেমন রেস্টুরেন্টের কথাই যদি ধরি রেস্টুরেন্ট কালচার একটা নতুন কালচার যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশে আমি লালমাটিয়া থাকি 
সাত মসজিদ রোডের দুপাশে যে পরিমাণ রেস্টুরেন্ট ওটাকে রেস্টুরেন্ট নগর বলা যেতে পারে এবং এগুলো কোনোটাই ঝুঁকিমুক্ত না এখন অভিযান চালানো হচ্ছে বন্ধ করা হচ্ছে জরিমানা করা হচ্ছে এখন আমরা জানতে পারছি না জেনে আমরা এইসব রেস্টুরেন্টে গেছি খেয়েছি বসেছি এবং কোনো একটি ভবনে ঢোকার সময় আমরা কেউ হয়তো খেয়াল করি না নিজের জীবনের কথা ভেবে যে এটা ঝুঁকিমুক্ত কি না যদি আগুন লাগে যদি ভূমিকম্প হয় যদি ভূমিধস ভবনধস হয় বা অন্য কোনো দুর্ঘটনা ঘটে আমি বাঁচতে পারবো কি না বাঁচার উপায় আছে কি না নামতে পারবো কি না বিশাল বিশাল ভবন আমার জীবনের জন্য আমি এটা ভাববো না আমি তো বাকি সবার দায়ের কথা বললাম মনে করেন বাকি সবাই দায়িত্ব জ্ঞানহীন বাকি সবাই অভিযুক্ত দোষী দায়ী এবং অপরাধী কিন্তু ওদের অপরাধের জন্য তো আমার আপনার জীবনটা যাবে ফলে আমি কেন সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটা ভাববো না যে এটা ঝুঁকিমুক্ত কি না এবং এতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে কি না আগুন লাগার পরে মানুষ যে জীবন বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করে এই উপায় খোঁজে এই খোঁজটা আগে জানা থাকলে আমরা হয়তো সেখানে যেতাম না কিংবা গেলেও আমি জীবন বাঁচানোর উপায়টা সম্পর্কে আমরা যতটুকু জেনেছি যে এই যে যে বেলি রোডে যে ভবনটিতে আগুন লেগেছিল সেটা সিঁড়ির ওপর থেকে সিলিন্ডার গ্যাসের সিলিন্ডার লাইন করে রাখা ছিল এখানে নিঃসন্দেহে আপনি আমি যদি যাই দ্বিতীয়বার যাওয়ার আগে একবার চিন্তা করতাম অথবা এটি নিয়ে হয়তো বা অভিযোগ প্রথমবার দেখার পরে হয়তো বা দ্বিতীয়বারের বার নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সেটির অভিযোগ করা যে এটি কেন এভাবে রাখা নাগরিক হিসেবে আমি আপনার জীবন বাঁচানোর জন্য কোথাও গেলাম না ঝুঁকিপূর্ণ থাকলে জানলে বুঝলে সেটাকে আমি এড়িয়ে চললাম কিন্তু যারা এই অপরাধটা করছে যারা মৃত্যু কূপ তৈরি করছে আমার আপনার জীবন নাশের জন্য জেনে শুনে সব ব্যবস্থা রাখছে নিশ্চয়ই এটা হত্যাকাণ্ড সেই মানুষগুলোর বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বছর জুড়ে আর এখন যে অভিযান চলছে আগেও চলেছে এটা কদিন পরে থেমে যাবে আপনি লিখে রাখতে পারেন সেই মানুষগুলো খুবই শক্তিশালী খুবই ক্ষমতাশালী হয় রাজনীতি করে না হয় বড় ব্যবসায়ী না হয় সরকারের প্রশাসনের বা কারো না কারো ছত্রছায় আছে একটা কথা বলি আপাতত শেষ করি এবারে দুর্ঘটনার পরে আমরা অনেক পক্ষের অনেক কথা বলেছি ফায়ার সার্ভিসের ব্রিগেডিয়ার র্যাঙ্কের একজন কর্মকর্তা বলেছেন যে কোন একটা ব্যবস্থা নিতে গেলে যেই চাপ আসে উনি ব্রিগেডিয়ার হওয়া সত্ত্বেও সেই চাপ নিতে পারেন না তাহলে এই যে অপশক্তি এই যে মহাশক্তি দল মানুষগুলো তারা কারা তারা কি সরকারের চেয়ে শক্তিশালী নাকি সরকার তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সেই প্রশ্নের উত্তর সরকারের দেওয়া উচিত অবশ্যই এবং নিশ্চয়ই আমরা খোঁজার চেষ্টা করব আমি একটু চলে যেতে চাই জুমে আমাদের অতিথিরা যুক্ত আছেন এবং তাদেরকে যুক্ত করে নিতে চাই অধ্যাপক ডক্টর আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি অগ্নি নিরাপত্তা দায় কার নাজমুল আশরাফ আমাদের স্টুডিওর অতিথি যিনি তিনি বলেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তিনি বলেছেন যে আমাদের প্রত্যেকেরই আসলে দায় রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের যে যেটি রয়েছে এবং আমরা যারা নাগরিক তাদেরও কিন্তু যথেষ্ট দায় রয়েছে আমরা সেটি আসলে স্বীকার করি কিনা শেষ পর্যন্ত এবং ছোট্ট একটুখানি বলতে চাই যে প্রায় ছাব্বিশশো মতো আমরা যদি জানি যে ভবন অগ্নি ঝুঁকিতে রয়েছে এবং সত্তর শতাংশ শুধুমাত্র রাজধানীতে এবং সত্তর শতাংশ ভবন বিল্ডিং কোড মেনে ঢাকা শহরে গড়ে ওঠেনি এই বিল্ডিংগুলোর কি হবে আমাদের ভবিষ্যৎটা আসলে তাহলে সেক্ষেত্রে কি এবং সেই সাথে বলতে চাই যে ক্রমাগত জলাধার বন্ধ করে করার যে আমাদের প্রবণতা অট্টালিকা তোলার যে প্রবণতা সেটি আমাদেরকে আসলে কতটুকু ঝুঁকির মুখে ফেলেছে অধ্যাপক ডক্টর আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার জি আপনাকে এবং জিটিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেখুন আজকে এই দুর্ঘটনার পঞ্চম দিন অতিবাহিত হলো বিল্ডিং এর অবস্থানকারী আপনারা জানেন ইতিমধ্যে যে আমি এবং আমার পরিবার নিয়ে আমরা অবরুদ্ধ ছিলাম ওই বিল্ডিং এর ছাদে ভাগ্য গুণে আমরা রক্ষা পেয়েছি সেই ভাগ্য গুণে বলার সাথে সাথে আমরা আসলে ধন্যবাদ প্রদান করতে চাই স্রষ্টাকে আহ ফায়ার সার্ভিসে যারা জীবন বাজি রেখে আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন এবং অবশ্যই ওই বিল্ডিং এর ঠিক একশো গজ দূরে নরতন কলোনির পুকুরকে যে পুকুরের উপস্থিতির কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিস কে সহজ একটি সহযোগিতা করেছে তো আলোচনা সূত্র ধরে আমি এটি বলতে চাই যে যেটি আপনি প্রথমে বলেছেন যে ঢাকা শহরে বিনোদনের যেই পরিসরটি সেটি খুবই সংকুচিত এই শহরের দেড় কোটিরও বেশি মানুষ যাওয়ার মতো তাদের কোথাও কোনো জায়গা নেই কোনো মাঠ নেই মাঠ গুলা পার্ক হয়ে যাচ্ছে ছেলেদের বাচ্চাদের খেলার জায়গা নেই সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি প্রবেশের মতো করে পার করা হচ্ছে বিভিন্ন ক্লাবের দখলে মাঠ গুলো চলে যাচ্ছে আমাদের গণপরিসর গুলো কমে যাচ্ছে বৃক্ষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে সবকিছু মিলে মানুষের দুদণ্ড দাঁড়ানোর বসার কোনো জায়গা নেই শুধুমাত্র এই রেস্টুরেন্ট গুলো ছাড়া 
যে কারণে শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন এই রেস্টুরেন্টে গিয়ে মৃত্যু কূপ যেটাকে ইকবাল হাবিব ভাই বলেছেন যে সুপ্ত আগুনের গোলা এই সুপ্ত আগুনের যে অবস্থা সেই অবস্থাতে থাকছে এবং সেই বিল্ডিং গুলোর যে দায়ী অর্থাৎ যারা এই বিল্ডিং এর নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য পরিকল্পনা থেকে এই ব্যবহার পর্যন্ত সব জায়গায় যারা আছে যেটি আসলে নাজমুল আশ্রাব ভাই মাত্র বললেন প্রত্যেকের এই দায় রয়েছে কেউ এই দায় এড়াতে পারেন না কিন্তু দায়ীদের ভিতরে কেউ কেউ হলো রেসিডুয়াল ভাবে দায়ী আর কেউ কেউ সত্যিকার অর্থে অবহেলা জনিত ভাবে দায়ী তাদের অবহেলা জনিত ভিতর অবশ্যই আছে সিটি কর্পোরেশন অবশ্যই রয়েছে রাজুক অবশ্যই ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স অবশ্যই বিস্ফোরক অধিদপ্তর পরিবেশ অধিদপ্তর সিভিল সার্জেন সহ আমাদের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যারা যারা এই বিল্ডিং গুলোর সাথে জড়িত এবং এটি থেকে বেনিফিটেড হচ্ছেন তারা সবাই এটির জন্য দায়ী তারা দায়ী আজকে যে বাপা বেলা এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট প্ল্যানার্স এর যে সংবাদ সম্মেলনটি হয়েছে সেখান থেকেই কিন্তু বলা হয়েছে যে প্রায় দশটি সংস্থার প্রত্যয়ন পত্র দরকার এই বিল্ডিং গুলোতে হোটেল ব্যবসার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য তাহলে বছরের পর বছর ধরে তারা এটি পরিচালনা করছেন কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না যে ইফোর্ট দিয়ে মানুষ মারা যাওয়ার পর ছিচল্লিশ জন মানুষ মারা যাওয়ার পর যে ইফোর্ট দিয়ে সবাই এখন রাতারাতি সবকিছু ভেঙে চুড়ে সব ঠিক করে ফেলার একটি পরিস্থিতির দেখানোর চেষ্টা করছেন সেটি কোনোভাবে ট্যাক্সই পদ্ধতি না সেটি কোনো প্রটোকল আওতায় হচ্ছে না যে কারণে দুদিন পরেই কিন্তু এই আলোচনার বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে অতীতে যেভাবে হয়েছিল আমরা সেই কারণে সেখান থেকে বলছি দায়ী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এবং সেই পথে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানগুলো যাচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে জনগণের যে ভূমিকা সেটিও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যবহারকারী হিসাবে একজন অধিবাসী হিসাবে ঢাকা শহরে আমরা আমি কামরুজ্জামান এখন সার্ভাইভার হয়ে গেছি আজকে সংবাদ সম্মেলনে আমাকে পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে প্রফেসর কামরুজ্জামান হিসাবে না বলা হচ্ছে যে একজন সার্ভাইভার কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই সার্ভাইভার সিটিজেন হিসাবে না সার্ভাইভার ঢাকা শহরের প্রত্যেকটা মানুষ কার কখন যে মৃত্যু চলে আসবে আমরা এত বেশি বিপদ থেকে নিজেদেরকে পাশ কাটিয়ে পাশ কাটিয়ে বেঁচে থাকছি প্রত্যেকটি নাগরিক প্রত্যেকটি মানুষ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই আমরা সার্ভাইভার অর্থাৎ আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী সবাই যে কোনো সময় মৃত্যু হওয়ার কথা কিন্তু ভাগ্য কোনো বেঁচে যাচ্ছি আমরা জীবন যোদ্ধা আরেকটি বিষয় হলো এই যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে সেই অবস্থাটার পরিত্রাণের কথা আমরা সমাধানের দিকে আমরা যাচ্ছি না আমরা বারবার দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গুলোর কথা বলছি আপাতত যে জিনিসটাই করা যেত রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর শুধুমাত্র ব্যবহারকারীদের অর্থাৎ বায়ার যারা ছিল তাদের প্রেশারের কারণে দুই তিন বছরের ভিতরে পৃথিবীর সবচেয়ে পরিবেশ বান্ধব ইন্ডাস্ট্রি গুলো টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি গুলো বাংলাদেশে হয়েছে যদি না হতো তাহলে কি করতো অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স অর্থাৎ বায়ার গ্রুপের যে অ্যাসোসিয়েশন তারা বাংলাদেশকে বয়কট করতো এই ইন্ডাস্ট্রি যারা চালাচ্ছে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেত ক্রেতাদের চাপের কারণে যদি একটা ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশেই ইতিহাস থাকে মাত্র দুই বছরের ভিতরে ঘুরে দাঁড়াতে পারে বাংলাদেশের যে রেস্টুরেন্ট গুলো বাংলাদেশের আবাসিক এলাকা বাংলাদেশের যে ডেভেলপমেন্ট বিজনেস সেখানকার বায়াত তো আমরা সবাই আমরা যদি এই কমপ্লায়েন্স বিহীন রেস্টুরেন্টে না যাই বিল্ডিং এ না যাই তাহলে কিন্তু মালিকরা বিল্ডিং মালিকরা কিন্তু বাধ্য হবে তাদের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য আজকে ফায়ার সার্ভিসের ডিজি মহোদয় যেভাবে বলছেন যে তারা তিনবার নোটিস দেওয়ার পরেও এই বিল্ডিংটির স্পেসিফিক বেলি রোডের এই বিল্ডিংটির মালিক পক্ষ তাদের কোনো প্রতিত্ব দে নাই যদি এমন করা হতো ফায়ার সার্ভিস এসে বড় একটা নোটিস টাঙিয়ে দিতে পারতো সাইনবোর্ড পারমানেন্ট যে এই বিল্ডিং এর অগ্নি ঝুঁকি রয়েছে ব্যবহারকারীরা এখানে যাবেন না নিজ গেলে নিজ দায়িত্বে যাবেন এরকম কিছু একটা থাকলে এই বিল্ডিং এর মালিক ফায়ার সার্ভিসের অফিসে নিজে দৌড়ে দৌড়ে যেত কারণ তখন কাস্টমার যখন এই বিল্ডিং এ যেত না ব্যবসা যখন বন্ধ হয়ে যেত তখন সবাই যেত একই ভাবে 
আমরা রাজুক এবং সিটি কর্পোরেশনও এই কাজটি করতে পারে আমি একটু আপনাকে এই অংশে থামাতে চাই এবং আপনি যেহেতু বললেন যে ফায়ার সার্ভিস তিন দফা নোটিস দিয়ে দিয়েছিল এই ভবনটির ভবনটিকে এবং শুধুমাত্র এই নোটিস পাঠানো পর্যন্তই আসলে সীমাবদ্ধ কিনা ফায়ার সার্ভিসের দায়িত্ব আপনি বলেছেন কিছুটা নিশ্চয়ই আরও যুক্ত করবেন আমি আবার আবারও আপনার কাছে ফেরত আসবো ফিরে আসবো আমি একটু সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন আছেন আমাদের সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ফাইন্যান্স বিআইপি জনাব সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন আপনি নিশ্চয়ই আমাদের আলোচনা শুনছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু পরিসংখ্যান তো এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটার পরপরই আমরা জানতে পারি পত্রপত্রিকা কিংবা গণমাধ্যমগুলোর সুবাদে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তথ্য আছে একটি তারা তাদের পরিদর্শনে আসা রাজধানী দুই হাজার ছয়শো তিনটি ভবন অগ্নিঝুঁকিতে রয়েছে যেটি আমি এর মধ্যে বলেছি এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এক হাজার একশো ছয়টি বিপণিবিতান আটশো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনশো পঁয়তাল্লিশটি হাসপাতাল ও তিনশো পঁচিশটি আবাসিক ভবন ঝুঁকির তালিকায় রয়েছে ঝুঁকির তালিকায় থাকা যে ভবনগুলো রয়েছে সেগুলোর কি হবে ভবিষ্যৎ প্রায় আমরা প্রায় আড়াই কোটি মতো মানুষ মানে হিসেব বলে যে এখন ঠিক ঢাকা শহরে বাস করছি এদের আসলে ভবিষ্যৎটা কি আপনি দেখছেন এবং সেই সাথে নিশ্চয়ই আমাদের আগের বক্তারা যা যে কথাগুলো বলেছেন সেই তার সাথে আপনার অভিমত আপনি যুক্ত করতে চাইবেন সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি স্বাগতম জানাই আপনাকে এবং নাজমুল আশরাফ ভাই সহ কামরুজ জামান এবং আমাদের জি টিভির দর্শকদের আমি প্রথমে একটু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সংবেদনা জানাই যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারকে পরিবারের প্রতি যেন তারা এই শো কাটিয়ে উঠতে পারেন আপনি জানেন যে আমরা পরিকল্পনা বিদ্রা আসলে এটাকে দুর্ঘটনা বলছি না আমরা এটাকে কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডই বলছি এবং কেন কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড বলছি এবং দায়ীকে এই প্রশ্ন দুটো খুবই সম্পর্কিত সেটা একটু বিশ্লেষণ যদিও এখানে বলেছেন নাজমুল আশাব ভাই বলেছেন জামান ভাই বলেছেন যে আমরা সবাই দায়ী কিন্তু এখানে একটু বিশ্লেষণের দাবি রাখে আমরা কে কিভাবে দায়ী দেখুন যখন একটি ভবন মালিক ভবন তৈরি করছেন তখন তিনি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চান সেইটার অনুযায়ী তিনি ভবনের নকশাটা রাজুকে জমা দিচ্ছেন এবং আমাদের যে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা আছে সেখানে পরিষ্কার করা আছে যে আপনি কোন ধরনের ব্যবহার করবেন তার সেই অনুযায়ী নকশা করতে হয় কারণ ভূমির ব্যবহারের সাথে নকশাটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ফলে উনি এক ধরনের ব্যবহারের জন্য নকশা অনুমোদন করছেন তারপরে সেটার ব্যত্যয় ঘটিয়ে চলে আসছেন ফলে দায়িকারা আমি এর আগে আরেকটি জিনিস একটু বলে নিতে চাই এই যে আমরা এই দুর্ঘটনার পরে এই যে এত মানুষের কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডের পরে যে ধরপাকড় শব্দটাই আমি ব্যবহার করব যে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যাদের ক্ষমতা আছেন তারা রাস্তায় নেমেছেন তারা বিভিন্ন ধরনের অভিযান করছেন কিন্তু অভিযানের ভিতরে আমরা যে গ্রেপ্তার দেখছি সেখানে একটু আমাদের দ্বিমত রয়েছে যে আমরা তাদেরকে গ্রেপ্তার করছি আমরা গ্রেপ্তার করেছি যাদের তার শতকরা আশি ভাগই হচ্ছে কর্মচারী হোটেলের কর্মচারী দোকানের কর্মচারী ম্যানেজার এখন আমরা যদি এবার দায়িটা একটু বিশ্লেষণ করি তাত্ত্বিকভাবে তাহলে কি দেখব আপনি দেখেন ভবন মালিক তিনি ভবন তৈরি করেছেন এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন আর এক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তিনি ব্যত্যয় করেছেন তিনি অন্যায় করেছেন যিনি এখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে এসছেন রেস্তোরাঁ বা অন্য কেউ তিনি একটি আবাসিক ভবনে অনাবাসিক দেখে সেখানে ব্যবসা করছেন কিন্তু তিনি জানছেন না যে তার কি করণীয় ছিল এই ভবনে আদৌ এই ব্যবসাটা করা যায় কি না অর্থাৎ তিনি দায়ী হচ্ছেন আর তৃতীয় দায়ী কারা কর্তৃপক্ষের লোকজন যারা বিভিন্ন ধরনের অনুমোদন দিচ্ছেন এই মোটা দাগে এই তিন ধরনের লোকজন হচ্ছে সব থেকে বেশি দায় আমি একটু দ্বিমত পোষণ করতে চাই যে আমি এক ঘন্টার জন্য একটা রেস্তোরাঁয় খেতে যাব তার জন্য আমার পুরো বিল্ডিং পারমিশন থেকে শুরু করে সব কিছু জানতে হবে আসলে এই জায়গায় আমরা বাংলাদেশটা এখনো আসিনি যদি আমরা এই পর্যায়ে আমাদেরকেই দায়ী করতে হয় তাহলে রাষ্ট্রের কোটি টু কোটি টাকা খরচ করে এই অথরিটিগুলো কি জন্য আছেন তাদের কাজটা কি ছিল ভবন মালিকের কাজটা কি ছিল তা আমরা গ্রেপ্তার কাদেরকে দেখছি সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলোকে আমরা এখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছি কারণ আমরা ভবন মালিকের নামটাও তো শুনতে পাইনি তার ছবিটাও তো আমরা দেখতে পারিনি এটা দেখাটা আমাদের দরকার ছিল না এখানে আসলে আমাদের পুরো বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামো বিন্যাস এবং চর্চা সংস্কৃতি যেটা আমি হয়তো পরবর্তীতে আলোচনা করব তো এই ধরনের যে বিভিন্ন ব্যত্যায়গুলো করে আমরা এখানে কাজ করছি এবং এখন যে ধরপাকড়গুলো করছি এটা তো রুটিন সারা বছর ধরে করা 
ফলে সেটা আসলে যেমন অতি আবেগে আমরা অতি বেশি শুরু করেছি ঠিক তেমন আমরা শুরু করব আপনাদেরকে একটা তথ্য দেই চুরিহাটটার ঘটনা বা পূরণ ঢাকার যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আপনারা কভার করেছেন গণমাধ্যম কর্মীরা আজ পর্যন্ত সেখান থেকে কি গোডাউন গুলো সরেছে সেটা তো সরেনি অর্থাৎ আমরা কোথাও না কোথাও বন্দি হয়ে যাচ্ছি সেই বন্দি হওয়াটা আমরা কোথায় যাচ্ছি আমরা তিন চার ধরনের জায়গায় বন্দি হয়ে যাচ্ছি একটি হলো যে একটা পর্যায়ে আমরা অতিরিক্ত অর্থের কাছে আমরা বিক্রি হচ্ছি হয়তো যারা এই সমস্ত বিভিন্ন পদে বসে আছি কেউ আমরা পেশি শক্তির কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছে বন্দি হচ্ছি কেউ আমরা হয়তো আমাদের ক্ষমতা কাঠামোর বিন্যাসটা এখন এমন হয়ে গেছে যে আমরা হয়তো সবাই চাকরি করি কিন্তু দুই একজন এত বেশি প্রতাপশালী হয়ে গেছি যে যার ফোনের কারণে অন্য অনেকেই কাজ করতে পারছেন না এই জিনিসগুলো বাংলাদেশে একদম মানে নির্জলা সত্য ফলে এই জায়গাগুলোতে এবং আমাদের যে লোভের মানসিকতা আমি একটি জমির মালিক আমি এই জায়গায় যে ভবন করছি সেই ভবন থেকে আমি কত দ্রুত কত বেশি টাকা আয় করতে পারি এবং এই যে এটার সাথে তো আসলে আমাদের রাষ্ট্রের দর্শনও জড়িত যে আমি কতভাবে আয় করতে পারি আয়টাই আমার একমাত্র কাম্য কিনা রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর বিন্যাসকে আমরা জনগণকে এবং সমস্ত জায়গাকে মানুষ হিসেবে দেখছি কিনা এই জায়গাগুলোর সাথে এই জিনিসগুলো জড়িত ফলে এগুলো দীর্ঘমেয়াদী ফলে আপনি যদি দায়ীকে বলতে চান তাহলে দায়ী যেমন আমরা এই বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষজন যাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা উচিত এবং এর জন্য একটা বড় জায়গা হলো যে আমাদের দায়হীনতার একটা সংস্কৃতি চালু আছে বাংলাদেশে এই দায়হীনতাটা কেমন অর্থাৎ আমরা যারা বিভিন্ন দপ্তর অধিদপ্তর পর্যায়ে সরকারি পর্যায়ে কাজ করছি তাদেরকে আমরা কোনো জবাবদিহিতার আনতায় আনা দেখছি না জবাবদিহিতা নেই এমনটাই তিনি বলতে চেয়েছেন নিশ্চয়ই তার সারমর্ম বক্তব্যে সারমর্ম আমি যদি করতে চাই তো একটা বিরতির পর এসে আপনাদের তিনজনের কাছেই আমি আবারও ফের ফিরে আসব এই প্রশ্নগুলো নিয়ে দর্শক একটা বিরতি নিচ্ছে জুলফিক স্টিল প্রেসিডেন্ট ডিবেট টু নাইটে সঙ্গে থাকুন বিরোধীর পর স্বাগত আরেকবার দেখছেন জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইট সোনিয়া হক আপনাদের সাথে আছে অগ্নি নিরাপত্তা দায় কার বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম বিরোধীর পর নাজমুল আশরাফের কাছে ফিরতে চাই শুরুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে আলোচনাতে যতটুকু বুঝতে পারছি যে ফায়ার সার্ভিস সিটি কর্পোরেশন রাজুক প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান আসলে ভিন্ন ভিন্নভাবে দায়ী তাদের নিজেদের স্ব জায়গা থেকে দায়ী অথচ আমরা কিন্তু গত কবছরে মানে দু থেকে ঠিক এ পর্যন্ত দু বেশ কিছু অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আশরাফ ভাই আমরা কোনোটিরই আসলে মালিক পক্ষ পক্ষকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা কিংবা সেই যে ভুল ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার যে আমাদের যে না নেওয়ার যে প্রবণতা সেটি আমাদেরকে বারবার এই ধারাবাহিক অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে দিকে ঠেলে দিচ্ছে এমনটাই তো ঘটনা একের পর এক ঘটে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয় আমরা অনেক হল্লাচিল্লা করি সরকার একটু নড়েচড়ে বসে তারপরে সব ঠিকঠাক কারণ হয়েছে কি যে যারা দায়ী যারা অপরাধী যারা খুনি এই ছেচল্লিশ জন মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ের কথা যদি আপনি বলেন নিশ্চয়ই প্রথমে আসবে ভবনের মালিক তারপরে আসবে ভবন ব্যবহারকারী রেস্টুরেন্টগুলো তাদের মালিক তারপরে আপনি এই অবস্থা তৈরি করার জন্য যারা দায়ী সিটি কর্পোরেশন ফায়ার সার্ভিস আপনার রাজ্য তাদের কথা বলতে পারেন সিটি কর্পোরেশন থেকে শুরু করা যেতে পারে কারণ একটি ভবন তৈরির জন্য নকশাটা তারা প্রথম অনুমোদন করে সেই নকশা অনুযায়ী বাড়িটা যে বানানো হয় না সেটা তারা দেখে না এবং বানানো হলেও পরে তার ব্যবহার যে সেইভাবে করে না সেটাও তারা দেখে না ফলে তারা এমনকি ঘুষ খেয়ে তারা ভুল নকশা অনুমোদন করে দেয় এরও ভুড়ি ভুড়ি উদাহরণ আছে ফলে আপনি এই কর্তৃপক্ষগুলো সিটি কর্পোরেশন আপনার রাজ্য ফায়ার সার্ভিস এদের দায় এবং তাদের যে সীমাবদ্ধতা আপনি দেখেন এই দশ বছরে যতগুলো বড় বড় ঘটনা ঘটেছে অসংখ্য মানুষের প্রাণ গেছে সেই ভবনগুলোর মালিকের কি কোনো বিচার হয়েছে এ পর্যন্ত বা এই যে বেলি রোড নিয়ে আমরা আলোচনা করছি বেলি রোডের এই ভবনটির যে মালিক তাকে কি ধরা হয়েছে ছেচল্লিশ জন মানুষের মৃত্যুর জন্য যদি এই ব্যক্তিটিকে আমরা দায়ী করি যে তিনি একটি ভুল নকশায় বা সঠিক নকশার ভুল ব্যবহার করেছেন একটা ভবনের এবং তার এই ভবনে দিনের পর দিন যে বেআইনি কাজ হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণভাবে তার ভবনটা ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্য তিনি কোনো ব্যবস্থা নেন নাই তার মানে তিনি প্রথমত তাই এই মৃত্যুর জন্য তাকে কি কোমরের দড়ি বেঁধে পুলিশকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি আমরা 
দেখি নাই এর আগের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্র মালিকের কোনো বিচার হয় নাই কারণ মালিকগুলো খুবই শক্তিশালী বিরতির আগে আমি বলছিলাম একজন ব্রিগেডিয়ার যখন বলেন অসহায় তিনি ব্যবস্থা নিতে গেলে চাপ আসে এবং এই যে তিন দফা নোটিস দেওয়ার পরেও এই বেলি রোডের এই ভবনের মালিক বা ব্যবহারকারী কেউই ব্যবস্থা নেয় নাই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় দিনের পর দিন তারা ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে গেছে ভাড়া খেয়েছে ব্যবসা করেছে লাভ করেছে এই মালিকটা কে এবং তিন দফা নোটিস দেওয়ার পরও যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই এটা আপনার ফায়ার সার্ভিস বারবার বলছে আলোচনায় আসছে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বলেছেন তার মানে হচ্ছে কি তিন দফা নোটিস দেওয়ার পরও যে লোকটা ব্যবস্থা নেয় না এবং যার কারণে সে চল্লিশ জন মানুষের প্রাণ গেল সেই লোকটাকে কি প্রধানমন্ত্রী সরকার রাষ্ট্র প্রশাসন কেউই কিছু করতে পারছে না এত শক্তিশালী সেই লোকটা এত শক্তি কোথ থেকে পায় আসলে যারা অপরাধী আমাদের সেটা অগ্নিকাণ্ডের জন্য অপরাধী বলেন বা অন্য আর দশটা দুর্নীতি অনিয়মের ক্ষেত্রে বলেন এই অপরাধীরাই আসলে রাষ্ট্র তারাই সরকার তারাই প্রশাসন তারাই সব কিছু রাষ্ট্রের ক্ষমতা তারা এমনভাবে নিজেদের পক্ষে রাখেন এবং যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাদেরকে এমনভাবে কুক্ষিগত করেন তাদেরকে কেউ কিছু করতে পারে না এত ক্ষমতাশালী দুর্বৃত্তদের দেশে থাকলে আপনার জীবন নিরাপদ কখনই থাকবে না আরেকটা কথা বলি এই যে দায়িত্বহীনতা জবাবদিহি দায়িত্বহীনতা জবাবদিহিতার অভাবের কথা বিরতির আগে এক অতিথি বলছিলেন আমি তার সাথে যুক্ত করি বিচারহীনতা এবং গণতন্ত্রহীনতা যদি আপনার বিচার ব্যবস্থা কার্যকর থাকতো সব ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অনেক ক্ষেত্রে আছে এরকম ঘটনার ক্ষেত্রে যদি আইনের সঠিক প্রয়োগ হতো দোষী শাস্তি পেত এবং একের পরে এক ঘটনাগুলোর পরে এতগুলো মানুষের শাস্তি হওয়ার পরে হয়তো তার একটা প্রভাব পড়তো এসব অন্যায় কাজের ক্ষেত্রে সেটি যখন হয় না এবং জবাবদিহিতা কোথেকে আসবে যেখানে গণতন্ত্রের চর্চা হয় না রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সরকারের পর্যায়ে দলীয় পর্যায়ে এবং সমাজের সব ক্ষেত্রে এই গণতান্ত্রিক চর্চা অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যে ব্যবস্থা এগুলো না থাকার একটা কারণ হচ্ছে আপনার অনিয়ম দুর্নীতি নিশ্চয়ই এসব দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এই বিচারহীনতা গণতন্ত্রহীনতার একটা বড় কারণ আর বর্জনের ব্যাপারে একটা লাইন বলে শেষ করি ব্যবহারকারীদের তাই বলতে পারেন যে আমি আমার জীবন বাঁচানোর জন্য এই কাজগুলো করা উচিত সেটা আমি করি নাই কিন্তু ব্যবহারকারীরা আরেকভাবে কিন্তু এই অপরাধীদের এই দুর্বৃত্তদের শাস্তি দিতে পারে যেহেতু রাষ্ট্র সরকার শাস্তি দিচ্ছেন আমরা কি করব আমরাদেরকে বর্জন করব ঘোষণা দিয়ে যেমন এই যে স্থপতি আপনার খালিদ হাসান পলাশ তার তৈরি করা ভবন ছিল বেলি রোডের তিনি নিজের বিবেকের তারণায় ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বলেছেন যে এই ভবনটির এরকম ব্যবহার জানলে আমি ভবন তৈরি করতাম না এরপরে গাউসিয়া নামে আরেকটি ভবন সাত মসজিদ রোডে সেটিও নকশা তিনি করেছেন এবং তিনি আহ্বান জানিয়েছেন সেখানে যাতে কেউ না যায় কারণ সেটি ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে গেলে আপনার জীবন নাশ হতে পারে এইভাবে সরকার যে দু হাজার একশো ঝুঁকিপূর্ণ ভবন বলেছে প্রত্যেকটা ভবনের পরিচয় সহ বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সরকারের উচিত ব্যাপক প্রচারণা করা গণমাধ্যমের উচিত ব্যাপক প্রচারণা করা এই ভবনগুলো আপনারা ব্যবসায়িক কাজে আবাসিক কাজে রেস্টুরেন্ট হিসেবে ব্যবহার করার কাজে ব্যবহার করবেন না তখন যখন তাদের ব্যবসা ধস নামবে জবাবদিহিতা না থাকা এবং নাজমুল আশরফ তার সাথে আরো যুক্ত করেছেন তিনি গণতন্ত্রহীনতার কথা বলেছেন গণতান্ত্রিক চর্চা না থাকার কথা বলেছেন তার মতামত তিনি দিয়েছেন প্রশ্নটা যেটা আসলে যে এই যে জবাবদিহিতা নাই জবাবদিহিতা দিতে বাধ্য করা যায় না দুর্বৃত্ত যারা তাদের কেন তারা কি আসলে সরকার কিংবা আইন সব কিছুর ঊর্ধ্বে তারা কি সব কিছু ছাপিয়ে গেছে কিনা সৈয়দ শাহরিয়া রামেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এইটা আলোচনাটা একটু প্রেক্ষাপটটা দরকার যে বাংলাদেশে ক্ষমতার বিন্যাসটা কি এবং চর্চার সংস্কৃতিটা কেমন এটা শুধুমাত্র যে আপনি যে বলছেন যে যারা অপরাধ করছে তারাই পার পেয়ে যাচ্ছে বিষয়টা সেরকম নয় এটা আমাদের সমাজের অনেক গভীরে আমাদের সংস্কৃতিতে গঠিত আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই তাহলে হয়তো পরিষ্কার হবে যে আমরা সভ্যতার মাপকাঠিতে কতটুকু আসছি আপনি দেখবেন যে আমাদের দেশে কোন একটা অভিযোগে একটা অপরাধী যদি ধরা পড়ে অভিযোগে অপরাধী ধরা পড়ে তদন্ত হয়ে বিচার শেষ হয়ে উনি অপরাধী প্রমাণিত হয়েছেন সেটা নয় তার আগেই হয়তো পুলিশ তাকে হচ্ছে গণমাধ্যমের সামনে একটা ফ্যাশন শো এর মতো করে নিয়ে আসছেন এটা আপনি পৃথিবীর কোথাও পাবেন এবং এই যে উনি নিয়ে আসছেন এই কাদেরকে নিয়ে আসছেন এটা সমাজ সামাজিক স্তরে তার ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত তাকে কিভাবে নিয়ে আসছেন আপনি ক্ষমতা কাঠামোর যারা অত্যন্ত উচ্চ স্তরে তাদেরকে কখনো আপনি এইভাবে পাবেন না তো ফলে এখানে যে শুধু যিনি অন্যায় করছেন সেটার সাথে সম্পর্কিত না এটার সাথে আমাদের আরো অনেক কিছুই জড়িত 
আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এই জিনিসগুলো জড়িত আমরা মননে মগজে এভাবে বেড়ে উঠেছি ফলে এটার জন্য যে আমাদের ভেঙে বের হয়ে যাওয়ার যে দরকার যে তাড়নাটা দরকার সেটা আসে নাই ও আমাদের আশরাফ ভাই খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন জবাবদিহি তার করতে হলে যে অনুষঙ্গগুলো তার এক একটা বড় অনুষঙ্গই তো গণতন্ত্র বা মত প্রকাশ এবং মত বিনিময় পরমত সহিষ্ণুতা এগুলো যদি না থাকে আপনি তো এগুলো করতে পারবেন না আপনার যদি পছন্দ না হয় আপনি আমাকে থামিয়ে দিবেন শক্তি দিয়ে তারপরে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না এগুলো হচ্ছে একটা বিষয় কিন্তু আমি এখানে আর একটা বিষয় আপনাদের সামনে একটু এবং দর্শকদের সামনে বলতে চাই আপনি আপনার প্রথম বক্তব্য বলেছিলেন যে এই ঢাকা শহরে আমরা কেমন আছি বা কেমন থাকব আমি যদি একটু তাত্ত্বিক দিক থেকে ঝুঁকিটা খুব সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরি যে আমরা কেমন শহরে বাস করছি দুই কোটি মানুষ এখানে যদি আমরা ঝুঁকি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখি যে নকশাগত ঝুঁকি আছে ব্যবহারগত ঝুঁকি আছে আইনগত ঝুঁকি আছে ব্যবস্থাপনাগত ঝুঁকি আছে নকশাগত ঝুঁকিটা কি আপনি দেখবেন যে গত বিশ ত্রিশ বছরে আমাদের ঢাকা শহরে যে ভবনগুলো উঠছে এর অধিকাংশই তাই নকশাগুলো এসছে পশ্চিমা শীত প্রধান দেশের মতো আমরা লাইট স্ট্রাকচার করতে যে আমাদের ডেভেলপমেন্টের সংজ্ঞা হচ্ছে কংক্রিট গ্লাস আর স্টিল অর্থাৎ পুরো গ্লাস দিয়ে একটা সূর্য ভবনকে আমরা মুড়ে দিচ্ছি এবং এটাতে আমরা কি ক্ষতিটা করছি আমরা বায়ু চলাচলের পথটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি অগ্নিকাণ্ডে কি হচ্ছে মানুষ শ্বাসনালি কষ্টে পড়ে যাচ্ছে কারণ বাতাস তো বের হতে পারছে না কার্জন হলে যদি আপনি যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলোতে যান অগ্নিকাণ্ড হলে আপনি অনেক দিক থেকে বের হয়ে যেতে পারবেন কিন্তু আপনি একটা তিরিশতলা ভবনে যে এটা কল্পনাই করতে পারবেন না এগুলো হচ্ছে নকশাগত ঝুঁকি অর্থাৎ আমরা যখন ধীরে ধীরে এই দিকে চলে যাব এবং আরো একটা বিপদটা কি আমি যত উপরে যাচ্ছি এই কাজগুলো নিয়ে আমি তত শক্তি বেশি ব্যয় করছি আমরা জানি যে আমরা দুর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ তো আমি যত বেশি এসি ব্যবহার করব আমি যত বেশি শক্তি ব্যবহার করব তত আমি কার্বন তৈরি করব অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে নকশাগত ঝুঁকি এর সাথে ব্যবহারগত ঝুঁকিটা কোথায় ব্যবহার হচ্ছে যে একটা ভবনের ব্যবহারের সাথে একটা ডিজাইন সম্পর্কিত ব্যবহারের সাথে যেমন আপনি আবাসিক ভবনের ব্যবহার একরকম স্কুলের ব্যবহার একরকম আবার হাসপাতালের ব্যবহার একরকম ফলে এর নকশা আলাদা যেমন আবাসিক ভবনের বাইরে আপনি যখন বাণিজ্যিক ব্যবহার করবেন তাহলে ন্যূনতম দুইটা সিঁড়ি থাকতে হয় অথচ আপনি যখন আবাসিক ভবন করলেন পরে ব্যত্যয় করে অনুমোদন নিলেন যে আমি এটাকে বাণিজ্যিক করব তখন আপনার দুটো সিঁড়ি করার কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ আপনি ঝুঁকি তৈরি করছেন যেটাই আমরা ঢাকা শহরে এখন দেখছি বাণিজ্যিক ভবন বানিয়ে ফেলছি সেক্ষেত্রে আসলে মনিটর গুলোকে করবে নিশ্চয়ই আপনার কাছে আমি ফিরে আসব এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি অধ্যাপক ডক্টর আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদারকে একটু যুক্ত করে নিতে চাই লিগাল নোটিস পাঠানো পর্যন্তই কি ফায়ার সার্ভিসের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল কি না যখন তিন তিনবার লিগাল নোটিস পাঠানো হয়েছে বা নোটিস পাঠানো হয়েছে তারপর আসলে যখন সেই ভবন কর্তৃপক্ষ কোনো রকমের পদক্ষেপ নেয়নি উদ্যোগ নেয়নি সেক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিসের করণীয় অন্য কিছু ছিল কি না অধ্যাপক ডক্টর আহমদ কামরুজ্জামান জি অবশ্যই ফায়ার সার্ভিসের করণীয় ছিল আমি আগে বলেছি আগুন লাগার পর আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য সমস্ত ঢাকা শহরের অর্ধেকেরও বেশি ক্যাপাসিটির ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট এই এক জায়গায় বেলি রোডে জোর করা হয়েছিল এবং জীবন বাজি রেখে ওনারা এই মৃত্যু কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমস্ত মানুষদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন যত ইফোর্ট দিয়ে যত সংকটের ভিতরে যত চ্যালেঞ্জ ফেস করে ওনারা ওই তিন ঘন্টা চার ঘন্টা সেখানে কর্মযজ্ঞ চালিয়েছিলেন তার এক দশমাংশ ইফোর্ট দিলেই ঢাকা শহরের এক একটা এরিয়ার কিন্তু এই অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং গুলো চিহ্নিত করা যায় এবং সেগুলোকে আইনের আওতায় আনা যায় সেই ক্ষেত্রে আমার এক সুস্পষ্ট বক্তব্য যে যখন আগুন লাগে তখন যতটুকু ইফোর্ট দেওয়া হয় আগুনের যেই আলোচনা যে মিডিয়া কাভারেজ যেই সংস্থাগুলোর যেই লক্ষ্যজপ্য সেটি যখন কমে যায় তখন কিন্তু সবাই এটি ভুলে যায় দুর্ঘটনার কথা ভুলে যায় এবং যেই রেগুলার যে অ্যাক্টিভিটি গুলো থাকার কথা ছিল রেগুলার যেই এনফোর্সমেন্ট গুলো হওয়ার কথা ছিল সেগুলো থেকে বিরত হয়ে যায় যে কারণে আবার অপেক্ষা করতে হয় আরেকটি দুর্ঘটনার তারপরে আবার পুরানো নাটকের পুনরাবৃত্তি হয় 
ফায়ার সার্ভিসের ক্ষেত্রে একইটি অন্য যে কোন সংস্থার চেয়ে দুর্ঘটনা বা দুর্যোগকালীন সময়ে তারা সবচেয়ে বেশি অ্যাকটিভ থাকেন এটি সত্য কিন্তু দুর্ঘটনার পরবর্তীতে আমরা এলাকায় এলাকায় তাদেরকে ড্রিল করতে দেখি না আমি বেলি রোডে বসবাস করছি প্রায় পনেরো বছর ধরে বেলি রোডের কোনো একটি বিল্ডিং এ আমি দেখি নাই যে ফায়ার সার্ভিসের সিভিল ডিফেন্স ইউনিট এসেছে এবং একটা বিল্ডিং এ ড্রিল করছে অন্যান্য এলাকাও দেখা যায় না তারা যদি শুধু তাদের যে হেড অফিস রয়েছে ঢাকায় মিরপুরে সেখানে অগ্নি নির্বাপনের একটি ড্রিল করেন আর সেটি টিভিতে দেখানো হয় তাতে কিন্তু প্রকৃত অর্থে অগ্নি থেকে মানুষদেরকে রক্ষা করার মতো কার্যকর পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা হবে না এনফোর্সমেন্টই হতে হবে বিল্ডিং এ গিয়ে ওই বিল্ডিং এ যদি অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা যথাযথ না হয় যদি তাদের ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স এর অনুমোদিত না থাকে দেন এটা বন্ধ করে দিতে হবে বন্ধ করার পরে এটি পূর্বাবস্থায় ফেরত নেওয়া অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাপেক্ষেই শুধু এটি আবার খোলা যেতে পারে তা না হলে এই ব্যবস্থাটি এইভাবেই থাকবে কাগজেই থাকবে নোটিসেই থাকবে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা হবে না আবার মানুষ মারা যাবে আবার এই ধরনের আলোচনা হবে रूपानी কারা করবে কে করবে এবং করার পর যদি দেখা যায় সে 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 আশানুরূপ কোনো ব্যবস্থাও তো আমরা দেখি না আর আইন তো আছে সেটির কি কোনো প্রয়োগ আছে কিনা সৈয়দ শাহরিয়ার আবেন জি শুধু মনিটরিং না আসলে এই এই পরিবর্তনগুলোর সাথে সুদূর প্রসারী অনেক প্রভাব থাকে আমি একটু উল্লেখ করি আপনাকে যে যেমন ধরেন যে গুলশান এলাকাটা আবাসিক এলাকা হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং আবাসিক এলাকাতে কত মানুষ থাকতে পারেন তার কত যানবাহন আসতে পারে সেইভাবে তার রাস্তার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এখন আমরা এত বছর পরে এসে যখন গুলশানের প্রধান সড়কের দুপাশগুলোকে বাণিজ্যিক ভবন করতে দিচ্ছি এবং বিশ তালা পঁচিশ তালা করে ভবন করতে চাচ্ছি এই ভবনগুলো যখন তৈরি হয়ে একসাথে সব গাড়ি ঘোড়া রাস্তায় নামবে তখন কি আমরা চলাচল করতে পারবো এগুলো হচ্ছে পরিকল্পনার বিষয় তো এখন শুধু মনিটরিং এর বিষয় না এটা পরিকল্পনারও বিষয় আমরা তো আমাদের প্রয়োজনে ইচ্ছা মতো আইনও পাল্টে ফেলি এটাই সমস্যা তো এগুলো হচ্ছে খুব দীর্ঘ মেয়াদি চিন্তার বিষয় সেটার থেকে যখন আমরা বের হয়ে এসে খুব স্বল্প মেয়াদি মুনাফার জন্য আমরা যখন এসব পরিবর্তন করতে চাই চাপে পড়ে হোক বা যে কোনো কারণে হোক তখন এই সমস্যাগুলো তৈরি হয় ফলে এই জায়গাটা একটা বড় ধরনের সমস্যা আছে আমি আপনাকে দুটো জিনিস একটু উল্লেখ করতে চাই খুব সংক্ষেপে একটা হলো যে আমরা এই যে ধরনের কাজগুলো করছি এসবই হচ্ছে রিয়াক্টিভ অ্যাপ্রোচ আমরা রিয়াক্টিভ অ্যাপ্রোচকে একটা ঘটনা ঘটার পরে আমরা সেটাতে সারা দেয় শহরটা জঞ্জাল তৈরি হওয়ার পরে আমরা পরিকল্পনা করতে চাই কিন্তু আমরা যে অভিযানগুলো করছি অস্বীকার করার উপায় নেই যে অভিযানের প্রয়োজনীয়তা আছে এই অভিযানগুলো চলতে হবে কিন্তু সেটা সমন্বিতভাবে কিন্তু এটাই একমাত্র সমাধান নয় আপনাকে তিনটা পর্যায়ে ভাবতে হবে স্বল্প মেয়াদি মধ্য মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি অর্থাৎ আপনি এই পুরো শহরটাকে কিভাবে তৈরি করবেন কিভাবে দেখতে চান সেইটার জন্য আপনি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা করেছেন বিশ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা করেছেন সেটা অনুমোদন করেছেন এটা সবার জন্য পালনীয় এবং একটা ছোট উদাহরণ দেই ডক্টর কামরুজ্জামান উল্লেখ করলেন যে ওনাদের জীবনটা হয়তো বেঁচে গিয়েছিল বা আমরা সবাই জানি যে এই আগুনটা মাত্র আড়াই ঘন্টার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল কারণ পাশে একটি পুকুর ছিল আপনারা জানেন যে ড্যাপে পরিষ্কার করে বলা আছে কোথায় কোথায় জলাধার সংরক্ষণ করতে হবে এবং জলাধার আইনে পরিষ্কার করে বলা আছে যে যদি কোনো মহাপরিকল্পনায় জলাধার থাকে তাহলে সেটা সংরক্ষণ করতে হবে আমরা কি এই কাজটুকু করতে পারি না যে ড্যাপে যে জলাধারগুলো সংরক্ষণের জন্য বলা হয়েছে তার পাশে আমরা একটা সাইনবোর্ড গাড়তে যাতে কেউ এক কোদাল মাটি দিলেও আমরা যে কেউ সেটাকে জলাধার একের পর এক বন্ধ অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং তার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি যে প্রতি বছরই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে কিংবা বিল্ডিং ধসে পড়ছে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে হেলে যাচ্ছে নানা রকমের ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটছে অধ্যাপক ডক্টর আহমদ কামরুজ্জামান আপনি আপনার বক্তব্যে কোন পরামর্শ তুলে ধরতে চান কিনা সংকট সমাধানের 
জি আমি বারবারই একটি বিষয় বলছি যে আমরা যদি জনগণকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ করে দিই পিপলস ওপিনিয়ন ডিরাইভড যদি আমরা অ্যাকশনে যাই তাহলে সমস্যা সমাধানটা সহজ হবে যেটি আমার সাথে যে বাকি দুইজন আলোচক আছেন ওনারা ওনাদের বক্তব্য বলছেন যে ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং ভাঙা গড়া কিংবা কারেক্টিভ মেজার্স নেওয়ার যেই সময়টুকু আছে সেই সময়টুকুতে অন্তত সাধারণ মানুষ যদি জানে তথ্য যদি তথ্য অধিকার থেকে যদি তাদেরকে বলা যায় যে এই এই বিল্ডিং গুলো ঝুঁকিপূর্ণ আছে যেই দশটি সংস্থার ছাড়পত্র দেওয়ার কথা বা এগারোটি সংস্থার ছাড়পত্র দেওয়ার কথা তারা শুধু একটুকু জানাক যে এই বিল্ডিং এর জন্য আমাদের ছাড়পত্র আছে কিংবা নাই তারপর মানুষ সিদ্ধান্ত নিবে এই এত ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং এ মানুষ যাবে কি যাবে না আমি আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এত ঝুঁকি নিয়ে মানুষ যাবে না মানুষ যখন বয়কট করবে ওই বিল্ডিং কে ওই ব্যবসাকে তখন ব্যবসায়ীরা বিল্ডিং এর মালিক কিংবা অন্য সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারাই এই কারেক্টিভ মেজার্স গুলো কমপ্লায়েন্স গুলো নেওয়ার জন্য পূর্বে রুগী মারা গেল পুলিশ আসিবার পূর্বে মারামারি হইয়া গেল এরকম ঘটনাগুলো আমরা দেখি কোন একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে আমরা খুব ব্যবস্থা নিতে দেখি এখন যে অভিযানটি চলছে এই অভিযান কি তারা অন্য সময় চালাতে পারতো না বা তিনবার নোটিশ দেওয়ার পরে বেলি রোডের ওই ভবনে কি তারা এই অভিযান চালাতে পারতো না বন্ধ করতে পারতো না সারা বছর তো হয়নি আমার কথা হচ্ছে একটি ভবন আপনি নিশ্চিত ভাবে জেনেছেন যে এটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং এখানে অনেক মানুষ প্রতিদিন আসে মানুষ মারা যেতে পারে আগুন লাগলে পরে এটা একটা মানে মৃত্যু কূপ তৈরি করা হয়েছে তিনবার নোটিশ দিয়েছেন তারপর আপনি বসেছিলেন আপনার উপর চাপ এসেছে আপনি কোনো ব্যবস্থা নেন নাই আপনার উপর যে চাপ এসেছে ফায়ার সার্ভিসের কথা বলছি তার উচিত ছিল গণমাধ্যমে সে গণ মানুষের সামনে বলা যে আমি এরকম ঝুঁকিপূর্ণ ভবন বন্ধ করতে বলছি তারা বন্ধ করে নাই আমার উপর চাপ আছে আমি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না সুতরাং এই ভবনে আপনারা যাবেন না তাও একটা জনসেবা হতো সেটা তিনি পারেন না এখন তিনি বলছেন এখন এই চাপ তাপ কারাদে আমরা সেটা জানি ক্ষমতাসীন কারা বাংলাদেশে হচ্ছে কি যদি আপনার হাতে টাকা থাকে আপনি বাঘের চোখও পাবেন যা খুশি করে পারো আপনি পাবেন এবং রাষ্ট্র সরকার ক্ষমতা প্রশাসন বিচার সব কিছু আপনার পক্ষে যাবে সেটাই হচ্ছে একের পর এক এই ঘটনাগুলো এখন অর্থের কাছে সব কিছু যদি বিক্রি হয়ে যায় এবং এখানে যদি আপনার আইনের শাসন ন্যায় বিচার মানবাধিকার মানুষের যা কিছু জীবনের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কিছু নিশ্চিত না হয় শুধুমাত্র অর্থশালী বিত্তশালী এবং ক্ষমতাশালী লোকজনের পক্ষেই গোটা রাষ্ট্র বা দেশ থাকে সেটা কোনো দেশ হতে পারে না সভ্য দেশ হতে পারে না এখন আপনি তদারকি পরিদর্শন সারা বছর করছেন না এখন করছেন এটার জন্য কোনো প্রশংসা দাবি রাখে না বরং আপনাকে আগে জব দেওয়া উচিত যে আপনি কেন সারা বছর করেন নাই যেগুলো চিহ্নিত করেছেন সেগুলো কেন আপনি বন্ধ করেন নাই এফআর টাওয়ারে আগুন লাগার পরে যে পঞ্চাশটি ভবন সিলগালা করে দেওয়া হয়েছিল আপনি খোঁজ নিয়ে গিয়ে দেখেন একটা ভবন এখন সিলগালা করা নাই সবগুলো আবার সচল আছে ব্যবহার করা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে টাকা দিয়ে সব কিছু করা সম্ভব যে দেশে সে দেশে কথা বলে কোনো লাভ নাই যে দেশে সরকার প্রধানও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন কিভাবে তিনিও একই কথা বলেছেন ওই ভবনকে তিনবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে তিনবার নোটিশ দেওয়ার পরও ওই মালিক কোনো ব্যবস্থা নিল না রেস্টুরেন্টগুলি বন্ধ করলো না তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সেটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেন নাই আর এই যে রাজু ফায়ার এরা তো ছোট সংস্থা তাদের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব কতখানি কিন্তু এই লোকগুলো যখন অনেক বড় ক্ষমতা দেখায় এখন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে অভিযান চালাচ্ছে ভেঙে ফেলছে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে জরিমানা করছে বড় বড় কথা বলছে এই ক্ষমতা শক্তি কর্তৃত্ব তো তাদের আগেও ছিল সেগুলো তখন তারা ব্যবহার করে নাই কেন আমার ক্ষমতা নাই আমার সীমাবদ্ধতা আছে আমার উপর চাপ আছে তাপ আছে অমুক তুমুক যে বলে কৈফিয়তগুলো সেগুলো এখন খাটছে না কেন তার মানে আপনি চাইলেই পারেন তারা করে নাই ব্যবসা চলে যাচ্ছে আরেকটা চুরি হাটটা আরেকটা নিমতলি না ঘটা পর্যন্ত ওই বিষয়টা আমরা আলোচনা আনবো না তার মানে হচ্ছে যে অরাজকতা কোন পর্যায়ে গেছে আইনের শাসন এবং বিচারহীনতা কোন পর্যায়ে গেছে এরকম গণহত্যা যদি বলি একসাথে এতগুলো মানুষকে আপনি মারছেন সেটা তো নিশ্চয়ই গণহত্যা যদি চলতে থাকে দিনের পর দিন এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর কঠিন ব্যবস্থা সরকার বা আইন নিতে পারে না সে দেশ তো ব্যর্থ সেই রাষ্ট্র তো ব্যর্থ সেই সরকারও ব্যর্থ 
এখন আমরা একটি ঘটনা ঘটলেই পরে এই ব্যর্থতার কথাগুলো দায়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি সারা বছর করি না সারা বছর তো আরও অনেক খবর থাকে গণমাধ্যমের দায় যদি বলি আমাদেরকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয় ফলে পুরনো বিষয় সবসময় মনে করিয়ে দেওয়ার মতো সুযোগ থাকে না আর মনে করিয়ে দিলেও যে খুব একটা উপকার হয় তা না আর আপনি যখন একটা ঘটনা পিছনে লেগে থাকবেন দিন দিন তার গভীরে যাবেন এবং সকলের মুখোশ উন্মোচন করবেন তখন আপনার মুখোশটা থাকবে কি না সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে অসংখ্য ধন্যবাদ নাজবুল আশরফ এবং আমার সাথে অধ্যাপক ডক্টর আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার ছিলেন সৈয়দ শাহরিয়ার আমিন ছিলেন তিনজনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই নিশ্চয়ই বেশ কিছু পয়েন্ট উঠে এসেছে এবং আমরা নিশ্চয়ই ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রাখি মন মানসিকতা রাখি দর্শক যারা এতক্ষণ ছিলেন জুলফিকার স্টিল প্রেজেন্স ডিবেট টু নাইটের সাথে আপনাদেরও ধন্যবাদ শুভরাত্রি